Всем привет! С вами канал Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской юбилейной монете 15 копеек 1967 года, 50 лет советской власти. Параметры монеты. Диаметр 19,56 мм. Масса 3,4 грамма. Толщина 1,6 мм. Сплав. Медный никелевый. Гурт. Рифленый. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты. 50 миллионов штук. В том числе 211 250 качественных. Реализовывались в наборах монет этой серии. Дата выпуска монеты. 1 октября 1967 года. Аверс монеты. В верхней части диска со смещением вправо. Герб СССР с 15 витками ленты. Под ним указан номинал, крупное число 15, справа от которого слово копеек. Реверс монеты, справа рельефное изображение и скульптура рабочей колхозница, автор, Вера Мухина, слева, даты 1917 и 1967, расположены одна под другой. Скульптура рабочей колхозницы была создана из нержавеющей стали в 1937 году к Всемирной выставке в Париже. Считается символом социализма, ярко отражает его основные идеи, высота, 25 метров. Первоначальный макет выполнен скульптором Верой Мухиной по замыслу архитектора Бориса Иофана. Через два года скульптуру перевезли в Москву где она простояла до 2003 года. В 2009 году, после капитальной реставрации скульптуру установили на станции метро ВДНХ. 15 копеек 1967 года, 50 лет советской власти имеет 4 разновидности. Начнем с обычной стандартной монеты. Выпуск для обращения, отличается слабой проработкой деталей. На монетах без следов износа допускается наличие едва заметных царапин и забоин, появившихся от хранения в мешках. Средняя цена стандартной монеты 15 копеек 1967 года 50 лет советской власти составляет 60 рублей. Вторая разновидность коллекционного исполнения ANS. Выпуск улучшенного качества для коллекционеров. Отличается более четким рельефом и полным отсутствием дефектов, касающихся мешкового хранения монет, а также глянцевой, но не зеркальной, поверхностью и рисунком. Реализовывались в наборах монет, посвященных 50-летию советской власти. Набор в целлофановой герметичной запайке включал в себя номиналы 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль а также жетон Ленинградского монетного двора. Цена такой разновидности равняется 400 рублей. Если же монета этого качества чеканки, имеет следы износа, то они приравниваются коллекционерами к обычному выпуску, который мы рассмотрели выше. Кроме обычных ходовых и юбилейных 15 копеек 1967 года, стоит упомянуть еще легендарные пробники. Легендарные потому, что доподлинно неизвестно увидели ли свет хотя бы небольшие партии этих пробных монет или они остались в виде эскизных набросков. Есть информация, что на солидных и крупных аукционах были проданы считанные единицы пробных 15 копеек 1967 года. По одной из версий небольшая партия пробников была все-таки выпущена и утекла за рубеж. В любом случае, если судить по эскизам, Замышлявшийся дизайн монет обещал быть красивым. Всего планировалось три различных варианта оформления пробника 15 копеек 1967 года, с крейсером Аврора, с красноармейцем и рабочим, с лозунгом «Вся власть советом». Аккуратное оформление аверса, настоящие тематические картины на реверсе. Очень жаль, что такие монеты не пошли в массовое производство. Цены пробных экземпляров составляют от 2 миллионов рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.